എഫ് എ ക്യുവിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് മാർച്ച് എട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം സ്വാശ്രയത്തിൻ്റെ പടവുകളിലൂടെ വനിതകൾക്കായി സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാനം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളിലായി കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോർപ്പറേഷനാണ് വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ഒട്ടനവധി പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കോർപ്പറേഷൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശ്രീമതി ബിന്ദു വി സിയോട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം സ്വാഗതം മാഡം എഫ് എ ക്യുലേക്ക് നന്ദി നമസ്കാരം ഈ വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ്റെ കീഴിൽ പ്രധാനമായും വരുന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും വനിതകളുടെ സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണം മുൻനിർത്തിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തി വരുന്നത് അതുകൂടാതെ സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണത്തിന് പുറമെ കേന്ദ്ര വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിൻ്റെയും സംസ്ഥാന വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിൻ്റെയും വിവിധ പദ്ധതികളും നമ്മൾ ക്ഷേമ പദ്ധതികളും കൂടി നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഈ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന പദ്ധതികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏകോപനം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം അത് ഏറ്റവും നന്നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ വൺ എയ്റ്റ് വൺ ഞങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതി വിഹിതം കൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്ന വൺ എയ്റ്റ് വൺ പദ്ധതി ഏറ്റവും ആരോഗ്യകരമായ രീതിയിൽ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നതും കേരളത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ പിന്തുണ കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കത് സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വൺ എയ്റ്റ് വൺ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ്റെ നടത്തിപ്പിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം പൂർണ്ണമായിട്ടും നൽകുന്ന കേന്ദ്രമാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തണം വനിതകൾക്ക് വൺ എയ്റ്റ് വൺ എന്നുള്ളത് പരിചയം ഉണ്ടാവണം അവർ ഒരാവശ്യം വരുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റ് വണ്ണിൽ വിളിക്കണം പിന്നെ ഈ വൺ എയ്റ്റ് വണ്ണിൽ ഒരാവശ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സ്ത്രീ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീക്ക് സഹായം ഉറപ്പാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഏജൻസികളുടെ സഹായം ഉണ്ടായേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഈ രണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെയും സഹായത്തോടു കൂടി നടക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മികച്ച ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നിൽ വെക്കാൻ പറ്റും കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ വൺ എയ്റ്റ് വൺ ഈ വൺ എയ്റ്റ് വണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്തോളം ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ അഞ്ചാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം വളരെ കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ വൺ എയ്റ്റ് വൺ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ വൺ എയ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേന്ദ്രം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷം അത് നിർഭയ സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഇത്തരം ഒരു ചിന്ത കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ആദ്യം ഒരു അതിനെപ്പറ്റി ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കണം അതിൽ ക്രൈസിസ് ഇൻ്റർവെൻഷനും നോൺ ക്രൈസിസ് ഇൻ്റർവെൻഷനും ഉണ്ട് ഞാനത് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഒരു ആപൽഘട്ടത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് സഹായഹസ്തം സമൂഹത്തിലെ വിവിധ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള സഹായം അവൾക്ക് എത്തിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ബാങ്ക് വായ്പ കുറഞ്ഞ പലിശയ്ക്ക് ബാങ്ക് വായ്പ എവിടെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അതിന് പോകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു റേഷൻ കാർഡ് എടുക്കണം ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രീതിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷനും അവൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ നമ്മളുടെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ പലപ്പോഴും ഇതെല്ലാം പുരുഷന്മാർ ഒരു കാലത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ നാഥയായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങൾ വളരെയധികം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന വനിതാ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ ഇത് രണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ആപൽഘട്ടത്തിലെ സഹായം വേണം അതായത് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയാൽ ഒരു ആശുപത്രി പോകണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഉദ്രവിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പുരുഷൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞിനെ കാണാതെ പോകൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാവുന്ന ഏത് തരം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും വൺ എയ്റ്റ് വണ്ണിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹെൽപ്പ് കിട്ടുകയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വിവിധ സാമൂഹ്യ ഏജൻസികളെ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ എൻ ജി ഒയുടെ പോലും സഹായം ഈ സ്ത്രീക്ക
വിവിധ സഹായങ്ങൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പൂർണ്ണമായിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുപ്പതിനേറെ മുപ്പതിനായിരത്തിലേറെ കേസുകളിൽ കൃത്യമായിട്ട് സഹായം കൊടുത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതിൽ ഇപ്പോഴും ഓൺലൈൻ ഐ മീൻ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിലാണ് ചിലത് കോടതി കിടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചിലതിൽ നമ്മൾ പിന്നെ പോലീസിൽ കൊടുത്തിട്ട് ചാർജിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതിയിലാണ് പക്ഷെ മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം കോളുകൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും സേവനം കൊടുത്ത് ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ മറ്റുള്ള പ്രവർത്തനം നമുക്ക് പലയിടത്തുനിന്നും സഹായം എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കുറവ് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ തുടർച്ചയായ ഫോളോഅപ്പ് വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് സഹായം പരിപൂർണമായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ വേറൊരു ഇരുപത് ശതമാനം പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ സഹായം കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു ചെറിയ വൈമുഖ്യവും നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടു ബാക്കി ഒരു അറുപത് ശതമാനം വളരെ എക്സലൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം പോലീസിനെ പറ്റി ഞങ്ങളിത് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് കേരള പോലീസിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു അറുപത് ശതമാനം സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള സഹായം കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം കേരള പോലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ തന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദമാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇതിനെപ്പറ്റി കാര്യമായ ഗ്രാഹ്യമില്ലാതെയായിരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ ഞങ്ങളൊരു പിന്നെ ഒന്നര വർഷം എടുത്ത് ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങളൊരു ജെൻഡർ സെൻസിറ്റൈസേഷൻ പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോധ്യം എന്നാണ് ആ പേര് തന്നെ ഞങ്ങൾ വളരെ അർത്ഥപൂർണമായിട്ട് ഇട്ടതാണ് ബോധ്യം എന്നുള്ള പേരാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മളിപ്പം സെപ്റ്റംബറിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് പിന്നെ മന്ത്രി തന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്താണ് തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങൾ ആയിരത്തോളം പോലീസുകാർക്ക് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോധ്യം ട്രെയിനിങ് നാല് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സെൻസിറ്റൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മളത് വളരെ ജെൻഡർ മാത്രമല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്ത്രീയോടും കുട്ടികളോടും ട്രാൻസ്ജെൻഡറിനോടും ഒക്കെ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇവരുടെ മനോഭാവത്തിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം വേണം അതായത് ഇതെല്ലാം ഈക്വൽസ് ആണ് സമ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും സമന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു ഈക്വാലിറ്റിയും ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം ഇവർക്കുള്ളിൽ വരുത്തുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ പെരുമാറ്റ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ രീതിയിലുള്ള അവർ പോലും അറിയാതെ തന്നെ ഇവരിലേക്ക് ഈ പഠിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനും അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും ഇതിനോടുള്ള മനോഭാവത്തിലും വ്യത്യാസം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള സ്കിൽസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് ഈ നാല് ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ മാർച്ച് ഒൻപത് മുതൽ പിന്നെ നാലായിരം കോൺസ്റ്റബിൾസിന് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പോലീസുകാരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാലായിരം സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരെ നവംബറിലേക്ക് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് നടക്കണം ആ പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായിട്ട് പോലീസ് ഫോഴ്സ് തന്നെ അംഗീകരിച്ച് ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ബോധ്യം അവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ അത് മാർച്ച് ഒമ്പത് തൊട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്ളുകളിലും <laughs> മറ്റും <laughs> 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 ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇതിനെ സമീപിക്കേണ്ടത് അതായത് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങി അവർക്കൊരു റെക്ഗ്നിഷൻ കിട്ടി തുടങ്ങുന്നതും അടുത്ത കാലത്താണ് പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ ഒരു മറ്റോ ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരു ഗവൺമെൻറ്റും ചെയ്യാത്ത പോലെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റാണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോളിസി കൊണ്ടുവരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഉന്നമനം അവരെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് സർക്കാരിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങളോട് രണ്ട് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ ബോധ്യം പരിപാടിയിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ തന്നെ വന്നാണ് പോലീസിനോട്
കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമ പതുക്കെ മാറ്റം വരത്തുള്ളൂ സമൂഹത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നു നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൂടാ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിലൂടെ അവർ പിന്നെ അവർ മുഖ്യധാരയിലുള്ളവരാണ് എന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യം സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരാൾ പോകുന്ന പോലീസിലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ വിമൻ സെല്ലുകൾ കേരളത്തിലെ കോളേജുകളിൽ വിമൻ സെല്ലുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യുവജനങ്ങളിലേക്ക് ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ജെൻഡർ സെൻസിറ്റൈസേഷൻ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഠന പരിശീലന പരിപാടികൾ ഞങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ബാത്റൂമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഇൻക്ലൂഷനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം നമ്മളോട് ഇപ്പം കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാർ ഞങ്ങളോടൊരു പദ്ധതി ഫ്രഷ്ഷപ്പ് സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പദ്ധതി നടത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സാമ്പത്തിക പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള പക്ഷേ ചങ്ങനാശ്ശേരി അങ്കമാലി പഞ്ചായ പിന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ അതിന് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ സ്ഥലം കൈമാറുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇതിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഞങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഫ്രഷ്ഷപ്പ് സെൻ്റർ അത് ഫ്രഷ്ഷപ്പ് സെൻ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം ബാത്റൂം സമുച്ചയം മാത്രമല്ല അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അത് അതിനകത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഉപജീവനം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കഫറ്റേറിയം കൂടെ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ലഘുഭക്ഷണം പാനീയങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കം അതായത് ഈ സ്ത്രീകളിലെ ചലനാത്മകത വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് അവളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയാണ് നമ്മൾ ഷീ ടോയ്ലറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഫ്രഷ് അപ്പ് സെൻ്റർ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രഷ് അപ്പ് സെൻ്ററിൽ നമ്മൾ ബാത്റൂം സമുച്ചയം എന്ന് പറയുന്നതിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അംഗപരിമിതർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വനിതകൾക്കും ഇതുപോലെ ട്രാൻസ്ജെൻഡറിനും വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അത് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഇപ്പം ചെറു പട്ടണങ്ങൾ ചെറു ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെയും പട്ടണങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒത്തിരിയും വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് വരുന്നു കടകൾ പുതിയതായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ജോലിക്ക് സ്ത്രീകൾ ധാരാളമായി എത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ കടയിലൊക്കെ തന്നെ ബാത്റൂം ഫെസിലിറ്റീസ് വളരെ കുറവാണ് പലപ്പോഴും പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സ്ത്രീകളാണ് ഇവർക്ക് പുറത്ത് ഒരു കോമൺ ബാത്റൂം ഫെസിലിറ്റി അത് ശുചിത്വത്തോട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫെസിലിറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ പദ്ധതികളിൽ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങളിൽ പലതും ഇപ്പോഴും കൂടുതലൊന്നും പോകണ്ട ഇവിടെ കിഴക്കേക്കോട്ട കിഴക്കേക്കോട്ട ഒരു പബ്ലിക് കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനുണ്ട് കോർപ്പറേഷന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷെ അവിടുത്തെ ശുചിത്വവും മറ്റും നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മോശം അവസ്ഥയിലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ എന്നാൽ ഇതൊരു മുന്നോട്ട് അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെയാണ് അത് അല്ലേ അമ്പത്തിയെട്ട് അമ്മല അമ്പത്തിയെട്ട് ഷീ ടോയ്ലറ്റുകൾ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചത് ഇരുപത്തെട്ടെണ്ണം ആദ്യം നമ്മൾ പരീക്ഷണാത്മകമായിട്ട് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക്കലാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് ക്ലീനിങ് മെക്കാനിസവും മറ്റും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അമ്പത്തിനാലെണ്ണം നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും എന്നാൽ പോലും പരാതികളുണ്ട് കാരണം ചിലത് പുരുഷന്മാർ കയറി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഒരു സമൂഹത്തിന് മൊത്തം ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ക്ലീനിങ് ഹാബിറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുറച്ച് സമൂഹത്തിലും അതിൻ്റെതായ ഒരു മാറ്റം ഇപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ബാത്റൂം വൃത്തിയാക്കണമെന്നുള്ളത് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അടുത്ത ആളെ കൂടെ കരുതണമെന്നുള്ള ഒരു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരു നഗരത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു വനിത പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് ശംഖുമുഖം കടപ്പുറത്ത് ഷീ ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വൃത്തികളാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് പേ ആൻഡ് യൂസ് ടോയ്ലറ്റ് വേറെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവരാണ് ഇത് ബോധപൂർവം ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ അങ്ങനെ വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഇതിനകത്ത് പരാതി വന്നു കഴിഞ്ഞാണ് ഇപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ഒരു പിന്നെ സംവിധാനമുണ്ട് അത് ഇവിടെ തന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ വൺ എയ്റ്റ് വണ്ണിൽ വിളിച്ച് പരാതി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഞ
ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഏറ്റവും ഉന്നത സാങ്കേതിക മേന്മയുള്ള പിന്നെ സാനിറ്ററി പാഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് അലമാരകൾ ഇത് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ പിന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റർ ഇത് പ്രകൃതിക്ക് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം പ്രകൃതിക്ക് ദോഷമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നാപ്കിൻ ഡിസ്ട്രോയർ ഇത്രയും അഞ്ച് പിന്നെ കമ്പോണൻസ് അഞ്ച് സാധനങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ വിതരണമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അവരുടെ ഈ ഒരു വനിതാ ഘടകമുണ്ട് പദ്ധതിയിൽ വനിതാ ഘടകമുണ്ട് ആ വനിതാ ഘടകത്തിലെ പണമാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ മുഖേന അത് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ കീഴിലുള്ള അതായത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സ്കൂളുകളിൽ അവരത് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി എഴുപതോളം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി പിന്നെ ആസൂത്രണം ചെയ്തു വരികയാണ് സർക്കാർ തലത്തിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും സംസ്ഥാന പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പും പിന്നെ സംയോജിച്ചുകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലേക്കും കൊണ്ടുപോകാം ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും എങ്ങനെ സഹായം കിട്ടാം നോക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ പരിപാലന പദ്ധതിയുടെ അടുത്ത കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കലാണ് എന്താണ് ആർത്തവം എന്ത് എന്താണ് പ്രത്യുൽപാദന ആരോഗ്യം എങ്ങനെ എന്താണ് പ്രത്യുൽപാദന ആരോഗ്യം എന്താണ് ആർത്തവം ഇതെങ്ങനെ പിന്നെ ആർത്തവും പ്രത്യുൽപാദന ആരോഗ്യവും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വേളയിൽ ശുചിത്വം പാലിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അവബോധം വളർത്തണം മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ആറാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരേ സ്കൂളിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആൺകുട്ടികളും കാണുകയാണ് ഇത്തരം സാധനങ്ങളിലെ വിതരണം ഇത്തരം പഠി പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഇത്തരം പരിശീലനം ഇത് കൂടെ ആൺകുട്ടികളും ഇത് സ്വാഭാവികമായ ഒരു ജൈവിക പ്രക്രിയയാണെന്നുള്ളത് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും മൊത്തത്തിൽ സമൂഹത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം യുവജനതയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബോധം വളരുകയാണ് ഇത് ആരോഗ്യ കാര്യമാണ് അതിനെ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ജൈവിക പ്രക്രിയയാണ് അതിനെ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള പരിചരണമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ബോധം കൂടെ ബോധ്യം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഞങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതി പണമാണ് കുറച്ച് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം പണം കൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ പദ്ധതിയെ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം നേരത്തെ മേളം തന്നെ പറഞ്ഞു പല കുടുംബങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അപ്പം ഈ ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് സംരംഭങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഏറി വരികയാണ് ആ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വനിതകൾക്കായിട്ട് കോർപ്പറേഷൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സഹായം ഫിനാൻഷ്യൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സഹായത്തെ പറ്റി ഈ സാമ്പത്തിക ശക്തീകരണം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും നാല് ദേശീയ ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷനുകളുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് ഈ വായ്പ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് വളരെ ലളിതമായ വ്യവസ്ഥകളുള്ള ഒരു കുറഞ്ഞ പലിശ അതായത് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ശതമാനം മുതൽ മോൾ രണ്ട് ശതമാനം മുതൽ ആറ് ശതമാനം വരെയാണ് നമ്മുടെ വിവിധ വായ്പ പദ്ധതികൾക്ക് പരമാവധി ആറ് വരെ വരുന്നുള്ളൂ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു വായ്പകളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു എസ് സി എ വിഹിതം എന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ദേശീയ ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷനുകളിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി തരണം ആ ഗ്യാരണ്ടിക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വായ്പ കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് കൂടാതെ അതിനകത്ത് ഒരു വിഹിതമുണ്ട് എസ് സി എ വിഹിതം അതും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കെ എസ് ഡബ്ല്യു ഡി സി ആണ് ഇടുന്നത് ഈ രീതിയിൽ ഏകദേശം നൂറ്റൻപത് കോടിയോളം രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ വിവിധ സമുദായത്തിലുള്ള സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹ്യമായും താഴെ ശ്രേണിയിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതൊരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഓൺലൈനിൽ നമ
പ്രധാന മാനദണ്ഡമാണ് അത് വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് വിവിധ ഇതിലാണ് എന്തായാലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ പിന്നെ പ്രതിമാസ ഒരു എൺപതിനായിരം പ്രതിവർഷം എൺപതിനായിരം വരുമാന പരിധി മുതൽ ആ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിൽക്കണം അത് വിവിധ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്ക് വ്യത്യസ്തമാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ അത് വിശദ വിവരം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ജില്ലാ ഓഫീസിലോ റീജിയണൽ ഓഫീസിലോ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും രേഖകളും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പം ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാമ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ടി വരും അതല്ല വസ്തു ജാമ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വസ്തുവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ രേഖകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇവരുടെ എന്താ പറയുക ഏജ് ഐഡൻറ്റിറ്റി തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളുമാണ് പിന്നെ ഒരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഇതാണ് പ്രധാന രേഖകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് മാർച്ച് എട്ടാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനമാണ് ഈ വനിതാ ദിനത്തിൽ സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ നൽകാനുള്ളൊരു സന്ദേശം എന്താണ് സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ അന്തർദേശീയ വനിതാ ദിനത്തിൻ്റെ അന്തർദേശീയ വനിതാ ദിനം ഇരുപത് ഇരുപതിൻ്റെ പ്രധാന സന്ദേശം മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ഇപ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ തീം വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ തീമിലെല്ലാം പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന സാധനം പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ഒരു ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വാലിറ്റിയാണ് ഇക്വാലിറ്റി സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുപ്രഭാതം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതല്ല അതിന് പിടിച്ചുയർത്തൽ ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം പല തട്ടിലാണ് സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അതിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇക്വാലിറ്റി വേണ്ടത് ഇനി മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ശാരീരികമായോ മാനസികമായോ ചില പ്രത്യേക അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്ത്രീകളെപ്പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സമുദായം മതം ജാതി ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇനീക്വാലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ അസമത്വം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ അസമത്വം ഇല്ലാതാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള സംവരണങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് പിടിച്ചുയർത്തലുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ കൂട്ടി ഇൻക്ലൂഷൻ വേണം നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് തന്നെ വേണം ഈ ഒരു സമത്വം കൈവരിക്കാൻ അപ്പോൾ അതിന് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടൊരു റോൾ അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പിന്നെ സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ അസമത്വങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ആ അസമത്വങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ സമത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ എല്ലാവരും ചെറുതും വലുതുമായ പരിശ്രമത്തിൽ ഇടപെടണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭാഗമാക്കുകയും നമ്മുടെ വീട്ടിനുള്ളിൽ പോലും അത്തരം വേറെ കൃത്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ചേർന്ന് വളർത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ സമത്വം സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ട് വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ കാണുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് അതിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെയും സർക്കാരിൻ്റെയും വിവിധ ഏജൻസികളുടെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് മുന്നോട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പോകാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയും വനിതകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉന്നമനവും അവരുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മറുവശം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തിടെയായി നമ്മൾ കാണുന്ന വാർത്തകളിലും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി വായിക്കുന്ന വാർത്തകളായാലും ഇതിലൊക്കെയും കാണുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ ഒരു ക്രിമിനൽ മനോഭാവം വളർന്നു വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണിത് പലയിടത്തുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണ് പക്ഷേ പല ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു സീരിയസ് ആയിട്ട് കടന്നു വരുന്നതായിട്ടും കാണാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇതൊരു പഠന വിഷയമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ഇനിയും ഇത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ തന്നെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ബോധവൽക്കരണം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പിന്നെ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു മേഖല പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുന്നില്ല ഒന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലോ കുറ്റവാസനയിലോ സ്ത്രീ പുരുഷൻ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെക്സ് എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യസ്തത ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം അങ്ങ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ഇപ്പോൾ വളർന്നു വരുന്നതല്ല എല്ലാം അതിനകത്ത് കുറ്റവാസന മനുഷ്യരിൽ പല സോഷ്യോപാത്തിക് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോപാത്തിക് ടെൻഡൻസി പുരുഷനിലും സ്ത്രീയിലും മനുഷ്യരിൽ ഉള്ളതാണ് പലരും പല പരൽ പലരിലും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളോടെ കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഒരു പോലീസ് സംവിധാനം അല്ലെ
ആ ഒരു ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതൊരു സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് പിന്നെ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ ലിംഗപരമായ വ്യത്യാസം വെച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല കുറ്റവാസന കുറ്റവാസനം മനുഷ്യരിൽ ഏറെയും കുറഞ്ഞും കാണുന്നുണ്ട് അതിന് പിന്നെ പ്രിവെൻറ്റീവായിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലം തൊട്ട് തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനി അഥവാ ഒരിക്കൽ പ്രതി ആയി കഴിഞ്ഞാലും റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇപ്പം ജയിലുകളിൽ ഒരു ഒരു വിധ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാവും അതെ അത് കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള കറക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവബോധ പരിശീലന പരിപാടികളാണ് കൂടുതൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് നടക്കുന്നുണ്ടാവണം തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെയും ഒക്കെ അത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇത് കുട്ടികൾ ഇപ്പം പിന്നെ ഒരു ഒരു കാര്യം മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രഷർ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പ്രഷർ വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് സ്ത്രീയിലും പുരുഷനിലും ഏറ്റക്കുറച്ചിലാണ് പിന്നെ സ്ത്രീ പലപ്പോഴും ഒരുപാട് റോള് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പണ്ടത്തേതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പണ്ട് അവൾ പുരുഷൻ ഏൺ ചെയ്തു കൊണ്ടുവരുന്ന പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡിലാണ് വ ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വഹിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡിലാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളും കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോ എന്ന് പറയാനുള്ള എനിക്ക് ഒരു പുരുഷനെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള എൻ്റെ അവകാശം ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ എപ്പോഴും ആസിഡ് അറ്റാക്കുകൾ കത്തിക്കുത്തുകൾ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിക്കൽ നമ്മുടെ നിരന്തരം കാണുകയാണ് അപ്പോൾ അത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളും കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രാൻസിഷൻ സമൂഹത്തിലൊരു ഒരു വ്യതിയാനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഭാഗമാണ് ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അതിനെ നോക്കി കാണുന്നത് അല്ല അപ്പൊ അത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പെട്ട സ്ത്രീകൾ വരുമ്പോഴും അവള് മനുഷ്യജീവിയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ പറയുമ്പോ അമ്മ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തു എന്നതുള്ളതിനാണ് പലപ്പോഴും പ്രാധാന്യം വരുന്നത് അതൊരു വ്യക്തിയാണ് അമ്മയായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലും കൂടെ അതിനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഇൻസിഡന്റിലും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ബ്ലൂസ് അതായത് പിന്നെ പ്രസവത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിഷാദരോഗം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ അവൾ മൂശേട്ടയാണ് സ്ത്രീയുടെ അസുഖമാണ് ഏറ്റവും അവസാനം അറ്റൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവരോ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നവരല്ലേ പലപ്പോഴും അതുണ്ട് അവൾ കാണിക്കുന്ന അവൾ അതിനു മുമ്പ് കാണിക്കുന്ന ചില പെരുമാറ്റ വിശേഷങ്ങളെ ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവത്തില്ല സമയത്തിന് ചികിത്സ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഇത്രയും വഷളാവത്തില്ല ആത്മഹത്യ കൊലപാതകം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഈ പറഞ്ഞ പ്രസവത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന വിഷാദ രോഗത്തിൽ കാണാറുണ്ട് അപ്പം അത് സമയത്തിന് കണ്ടെത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ വളരെ നോർമലായി പിന്നെ പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ഡീവിയേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പുരുഷനായാലും സ്ത്രീ ആയാലും നമ്മുടെ സമൂഹം അത്രയും അത് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊരു വളരെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും കാണേണ്ടത് തീർച്ചയായും മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ പുരുഷന് പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ല പുരുഷനൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണ് സ്ത്രീകളെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും മുന്നേറുന്നത് തിരുവനന്തപുരം വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നത് വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ ശ്രീമതി ബിന്ദു വി സി ആണ് മറ്റൊരു അതിഥിയുമായി എഫ് എ ക്യുവിൻ്റെ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്തേ